Hoje vamos falar de coisa séria, videogame. É... Bom, séria, claro que para a maioria de vocês é uma coisa muito séria, meu filho de 14 anos acha a coisa mais importante do mundo, mas vou dar um ar assim mais adulto a coisa, né? Vou dizer umas coisas óbvias, vocês devem saber, mas... É, recentemente um amigo meu, super nerd, mega programador e tal, estava comentando, falou, não, a, a indústria de games é, hoje é a segunda indústria do mundo, só perde para a indústria armamentista, já superou o tráfico de drogas e tal. É, mas tem uma, uma coisa que também é evidente, né, o que a gente está vivendo é evidente, é, nós estamos caminhando para é, ter ambientes virtuais cada vez melhores, onde provavelmente né, vocês vão trabalhar e pelo menos os filhos de vocês talvez estudem também. Eu espero que, que tenha escola para brincar de verdade, assim, mas... É, isso que a gente está fazendo agora, que é uma aula com pessoas em variados lugares, ainda de uma maneira super primitiva, né? nós, nós não nos vemos direito, não, 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 não compartilhamos o espaço, o mesmo espaço, mas é óbvio que brevemente né, nós vamos estar em, num, num ambiente virtual e podemos ter maravilhosas universidades, com, universidade com campos lindos, maravilhoso, totalmente virtual. E provavelmente muitos de vocês vão trabalhar nessa indústria. É, então eu queria discutir hoje uma coisa simplesinha, um exercício. Não, deixa eu botar aqui. Não é o... o não é propriamente videogame, mas é a questão do, do, do ambiente e da vista em perspectiva. Não é? Quer dizer, você está é, lá jogando o seu videogame, tem uma realidade virtual com um monte de objetos fixos, outros que se movem, e você está olhando e está vendo as coisas. Isso foi muito desenvolvido no, pelos pintores renascentistas e, Tal, é, quer dizer, a, a ideia básica né, é que, vamos dizer, a nossa realidade virtual está aqui num sistema de coordenadas, vamos pensar assim, R3, e aí você tem os objetos aqui e tal, e você está olhando, para simplificar a coisa, vamos pensar assim, que você está na, na sua nave olhando por um vidro, então, é, quando você olha para cá, né, você tem aqui um, um plano, vamos dizer, você tem aqui um vetor, deixa eu botar isso maior um pouquinho assim, tem aqui um vetor normal, eu vou chamar de N, né, é normal ao plano, e aqui está o seu vidro e tal, e a, a, a coisa é só assim, você olhou para cá, então você tem um ponto P aqui, vai chamar esse ponto de P0, é o ponto de vista. Esse alfa aqui vai ser o plano do quadro. Então você tem o ponto P aqui. E aqui você vai ter o ponto, digamos, P linha, ou P barra, sei lá qual é a anotação que eu vou usar. Então, essencialmente você tem que saber descrever esse, esse plano aqui, para cada ponto P você faz a reta P0, P, vê onde ela intercepta esse ponto, e é o P linha. É... Mas, vamos dizer, não é tão simples assim. 
É, porque, na realidade, o que você quer é pegar o, o alfa e colocar aqui, né? Então, esse aqui é o seu alfa, né? É, e eu vou, vou imaginar, assim, que... Vamos dizer, quando você dá o alfa na sua nave, né? Você tem um, 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 um vetor y1, que é esse aqui. À sua direita. E tem o y2, que é esse aqui, que vai aparecer aqui. Então, vamos supor aqui uma base ortonormal, y1, y2, unitários, ortogonais. É, então, a ideia é que você, é, vamos dizer, o problema é assim, dados. N, vamos chamar de ABC. Para simplificar já, né, vamos supor que esse cara tem norma 1, então... A2 mais B2 mais C2 igual a 1. Essa distância D aqui. Então, o, o plano, plano alfa está caracterizado pelo P0. Ah, bom, esqueci de falar o P0, né? O P0 é o observador, então é o, é o ponto de vista. Então, o P0 está dado com o P0, o N e o D, você tem o plano alfa. E vamos dar o Y1 também. Com, sei lá, coordenadas aqui. Y1, 1, Y2, 1, Y3, 1. Y1 ao quadrado mais Y2, 1 ao quadrado mais Y3, 1 ao quadrado igual a 1 também. Então, um vetor unitário né? é com, satisfazendo, né? Y1 escalar N igual a zero. Deixa eu mover meu plano alfa para cá, porque... Ah, então, é, daqui você, você, você obtém o plano alfa. Quer dizer, o que, que caracteriza o plano alfa? Se você pegar um, um ponto qualquer aqui, é, como esse D é dado, o melhor é pensar assim, né? você tem um ponto daqui, quando você pega o vetor, vamos dizer, você pega aqui um ponto Q, então, P0, Q, conjunto dos Q, tais que P0, Q, escalar N, é D. Você faz aqui o P0, Q, multiplica escalarmente por N, você tem essa projeção aqui, esse tamanho mede D. E o Y2? O Y2 é o seguinte, ó. Está aqui o N apontando para o plano do quadro, o Y1 está para cá. Então você tem o Y1, o Y1 aqui, o N, e o Y2 está assim. Como eles são unitários e ortogonais, o produto vetorial deles dá o Y2. Então Y2 é igual a Y1 vetorial N. Tá? É, é, não é N vetorial Y1, sim Y1N, porque a gente sabe a orientação do do produto vetorial, vai dar para cima. Então, na realidade, o nosso problema é o seguinte, né? a gente tem aqui o plano alfa, é, aqui esse vetor O, esse ponto O, né? que é o O é igual a P0, mais dn, né? é a origem aqui. Aqui você tem o y1, aqui o y2, e o ponto P' é fácil de determinar. Está aqui. O P' é fácil de determinar. A questão é que quando você determina o P', você vai determinar as coordenadas x, y, z do P', x', né? quer dizer, esse cara daqui tem coordenadas 
x, y, z. Esse cara aqui é x, 0, y, 0, z, 0. O P linha vai ter coordenadas x linha, y linha, z linha. Mas você não quer as coordenadas x linha, y linha, z linha. Você quer as coordenadas dele nesse sistema aqui, ó. Sei lá que eu vou chamar, vou chamar de U e V. Quer dizer, você quer é, escrever esse cara daqui nesse sistema de coordenadas. Ou seja, você quer escrever o vetor OP linha igual a U epsilon 1 mais V. É opção 2. Então a questão é... U e V. Como eu já formulei todo o problema, né, uma vez que ele está formulado assim, ele fica... Acho que é até fácil de resolver, né? É... Então, a primeira coisa é determinar o P linha, né? Então, um. Ah, isso é, é praticamente agora é um exercício. Um exercício usando os nossos conhecimentos de reta, plano, produto escalar. O produto vetorial entrou aqui de brinde, né? Assim, meio que na construção do Epsilon 2, mas... É, é, vamos dizer, para facilitar as coisas, mas basicamente a gente vai usar reta, plano, produto escalar, projeção. Então, vamos dizer, quem é pelinha? Pelinha. É, bom, pelinha, como é que eu faço? É se eu fizer. Claro que eu tô, eu tô com. Aqui eu não estou dizendo. O P é um dado do problema também, né? Mas na realidade você quer é, é, escrever. Né? Uma fórmula né, que para cada ponto x, y, z que você joga aqui, você acha o u e o v correspondentes. É... Tem umas observações. Vou fazer uma observação assim. Normalmente a gente só olha para frente. Mas não custa nada observar que aqui tem um plano. Né? Esse plano aqui, alfa zero que é o plano paralelo ao alfa passando por P0, vou chamar ele de plano cego. Porque se você olhar para um ponto que está aqui, você não vai ver nada, né? não, vai, não vai ter nada no, é, no quadro. Né? E aqui para trás, é, é, vamos dizer... Não dá, mas nada impede a gente de pensar um olho 360 graus, ele pode também projetar um cara aqui. Então eu não vou excluir esses pontos daqui de trás, mas se no seu, na, na sua situação isso não fizer sentido, mas lembra que eles estão aqui, eles existem, você pode... Trabalhar com eles também. Então, determinar a pelinha. Bom, como é que eu vou determinar a pelinha? Eu vou pegar essa reta daqui, né? pelinha é igual a, a, a reta P0P, reta, interseção plano alfa. Então, a reta P0P, estou em R3 equação vetorial, né? Você faz é, W, como eu estou usando o IV aqui, vai chamar de W o vetor 
P0, P. Tem coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos e0. E... e bom, P' é igual a P0 mais TW com algum T em R. Vou chamar assim telinha. É, então quem é o, o telinha que vai me dar o pelinha? Eu vou ter que fazer esse vetor aqui, P0 pelinha, escalar N igual a D. Porque quando ele estiver aqui, esse vetor aqui, escalar esse aqui, que é o N, vai ter que dar essa distância D. Então isso aqui vai me dar que T' linha, fazendo isso menos P0, né? T' linha W escalar N igual a D, então T' linha igual a D, Dividido por W escalar N. Então isso aqui, ó, vou botar aqui A, coordenadas de W, coordenadas de N. Então A, X menos X0, mais B, Y menos Y0, mais C, Z menos Z0. E aí você tem o pelinha dado por essa vou, vou excluir isso aqui, né? Que é supérfluo. Está aqui o telinha. Aliás, observação, né? É... X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Quando esse cara daqui, quando isso aqui for zero, não tem. Isso aqui é zero quando o W é perpendicular. Aliás, é, quando o é, W escalar N é igual a zero. O é, que, que é W escalar N igual a zero? É o W perpendicular a N, é o ponto P está aqui. Então, mesmo que você não tivesse pensado nisso, né, que você fosse um... Mas é que você é um computador. Eu até ando meio preocupado, assim, talvez essa, esse, esse tempo de geometria vai desaparecer, toda a geometria vai ser feita com álgebra e, e a intuição vai ser algébrica. Então aqui o, o computador não, não enxerga lá o plano, mas ele sabe que isso aqui, se isso aqui der zero, não dá. Então ele dá esses pontos aqui, esse conjunto aqui, que segundo o, o meu catálogo de objetos é um plano paralelo a esse aqui, esse plano paralelo não rola, não tem projeção. Tá? Oi? Peraí, 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 pera. eu não entendi, a primeira coisa que eu não entendi é o seguinte, isso aqui é um vetor. Não tem produto escalar de distância por N. Não, mas você dizer distância significa que você está chamando vetor de distância. Significa que talvez você não esteja, é, não tenha entendido o básico. Né? Básico. É. Ponto A, ponto B, vetor... A, B, esse V aqui. Ah, eu não boto flechinha, flechinha mas eu boto flechinha aqui. É. Então, básico isso. Outra coisa, então agora a questão que eu acho que talvez seja a resposta. Olha só. Plano. Né? Você tem aqui o plano. Plano alfa. Né? Perpendicular ao vetor W. 
Tá? É, então, é, de, maneira, de maneira geral, assim, eu posso pensar assim, se aqui está tá a origem, né, eu boto o W aqui, faço essa reta aqui, perpendicular, e observo o seguinte, ó, todos os caras que estão aqui no plano, eu penso ele como um vetor, né? é, mas eu, eu, eu posso pensar o OP, né? é, OP escalar W é igual a Q escalar W, que é uma constante. Constante é, D aqui, que não é o nosso D ainda, tá? Agora, justamente, não é por quê? Porque todos se projetam aqui, o produto escalar de qualquer eles, qualquer um deles com o W, vai dar o mesmo cara aqui. Agora, bota em vez do, do, da origem aqui, bota o P0 aqui. O que está caracterizando o meu plano alfa? Né? O W aqui é, é o, o N. Então, tira o W aqui e bota N aqui. Né? Até fica melhor. Né? Então, você tem aqui o vetor N. Então, aqui todos os pontos do plano alfa, eles são dados como P0P, P0Q, P0 qualquer coisa, P linha aqui, né? é, todos, quando eu faço a projeção aqui, esse tamanho... É D. Então, a condição para o ponto P' estar no meu plano alfa é exatamente esse vetor, P0, P', quando eu faço o produto escalar dele com N, vai dar esse tamanho D. É a equação do plano. É uma das maneiras de pensar o plano. Muito importante essa <risos> é, é. Não, vamos fazer de novo. É, é, sei lá, vamos. Não, espera aí. Vamos, vamos pensar assim, o plano. Primeiro você tem o N aqui. Aí você tem os pontos aqui, P', Q, qualquer coisa. Né? A primeira coisa é assim, ó, se você está aqui, está né? claro aqui, qualquer, quaisquer dois pontos que você pegar, né? aqui é o plano alfa, P' e Q, se, ele tão, se eles estão em alfa, o vetor... QP' é perpendicular a N. Tá legal? Está aqui o plano, está aqui o vetor perpendicular. Então, qualquer vetor no plano, que significa você pegar dois pontos do plano e fazer a diferença, você tem um vetor no plano. Claro? É, então, isso aqui é verdade. Né? É, então, você tem sempre o quê? Que P, vamos dizer, QP' escalar N... É igual a zero. Só que na hora que você faz a conta, é, é, também você pode olhar assim, ó. O que, que é que P'? Que P' é P' menos Q. Entendeu? Você pode pensar o P' e o Q como pontos ou como vetores, mas se você pensar que ponto e vetor é tudo a mesma coisa, é, só que um você desenha com um pontinho e outro com uma flechinha a partir da origem. Porque aqui nós estamos em R3, então nós temos uma origem. Hã? Tá? Então isso vai te dar P' N igual a Q' N. Mas aqui é porque está oculto, né, que, eu, que tem uma origem aqui. Então, quando eu penso P' E o Q? Eu estou pensando, na verdade, o vetor OP' e o vetor OQ. 
fica muito mais simples, né? Se eu tiver aqui um vetor, um ponto P0, e disser, olha, em vez de eu, de eu pensar o, o QP linha como Q como P linha menos Q, eu posso pensar assim, eu tenho esse vetor aqui, esse vetor aqui, e eles todos, está né, aqui o, o, o N, está aqui assim, e todos eles se projetam, eu, o minha, meu P0 ficou em uma posição infeliz, deixa eu apagar aqui. Então a minha outra maneira de pensar seria isso, eu boto o P0, Aí eu boto esse cara, esse cara, o N aqui. E aí digo aqui, P0, P linha, se projeta aqui sobre o N, dá esse tamanho. O Q, o P0, o Q, P, é, se projeta aqui, dá a mesma coisa. Então, P0, P escalar N é igual a P0, Q, L aqui. Escalar N. E todos esses são essa distância aqui, que eu chamei de D. Tá legal? Tem que ser 100%, olha só, isso você não pode não saber, porque senão você vai ser cego na álgebra linear. Entendeu? Ter, ter essa visão geométrica dos vetores flechinha e das equações correspondentes vão permitir que em Rn você enxergue coisas que os seus colegas da estatística não vão enxergar, por exemplo, provavelmente. Talvez enxerguem, mas quero fazer... Mas, em princípio, eles vão ter um treinamento. Vamos dizer, quando você está no, no meio, assim, pessoas estudaram mais ou menos e tal. Você estudou matemática. Né? É, então, você tem que enxergar coisas que o cara não enxerga. Senão, você não serve para nada. O que você sabe de diferente? Então, você tem que ter essa compreensão geométrica. É, e o curso que tem a missão de meio que trabalhar isso, é esse aqui. Então, quem tiver esse tipo de dúvida, por favor, ó, é, quem tiver esse tipo de dúvida, é, o momento é agora, o curso é esse. Claro que você pode é, ficar com a dívida e tal, mas é ruim. Né? Então, não, não, eu ia dizer, não leve a dúvida para casa, não é, é, vamos dizer, não fique em casa com a sua dúvida depois que eu for embora. Bom, então, é isso. Né? Quer dizer, o ponto P0, o ponto P está aqui, aí eu ligo o P0 ao P e esse P linha que vai estar tá aqui é o ponto dessa reta que se eu olhar para esse vetor, o produto escalar dele com N vai dar exatamente D. Então, P0, P escalar N dá D e me dá isso aqui. E eu estava chamando a atenção que o, 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 as coordenadas aqui, ó, x menos x0, y menos y0, z menos z0, vão ser as coordenadas desse vetor aqui. Isso aqui é o produto escalar dele por N. Então, quando, esse, quando o, o, o P estiver aqui, perpendicular a N, ou seja, no, pl no plano alfa zero, esse denominador vai dar zero. Claro, né? porque quando você ligar é, P0 a P aqui, você vai andar por essa reta de menos infinito a mais infinito e não vai encontrar esse plano. Então temos o P'. A questão agora é transformar é, esse P' que está aqui né, achar essas coordenadas. O 
tendo isso, hein? As grandes dúvidas, as grandes dificuldades são a soma das pequenas dificuldades. Então você, quando você tem uma pequena dificuldade aqui que você deixou para trás, outra, 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 tem uma hora que você diz, pô, não estou entendendo nada. Na verdade é porque você tem um monte de buraquinhos ali atrapalhando. Bom, então agora, dois determinar o o e v são minúsculas mas eu botei maiorzinhas aqui é, na verdade olha só eu preciso desse vetor aqui né eu tenho as fórmulas olha só o o o pelinha é igual a u epsilon 1 mais v epsilon 2. Esse vetor aqui, que é o op linha, vai ser. Ih, eu botei v aqui, é u aqui, v aqui. Né? U epsilon 1 mais v epsilon 2. Como epsilon 1 e epsilon 2 são perpendiculares, Fourier. U. É igual a OP linha escalar epsilon 1 V é, aí tem uma coisa que eu aprendi quando eu aprendi a projetar um ponto no no espaço, é o seguinte, olha, está aqui o ponto O. Então deixa eu fazer a figura aqui assim, está aqui o plano alfa, está aqui o, o P0, aí o P0 aqui, perpendicular, esse é o ponto O, é, e esse aqui é o ponto P'. É. Então, ó, eu preciso desse vetor aqui. Mas basta esse, olha só. Porque eu vou multiplicar esse cara escalarmente com vetores desse plano. E esse cara daqui ó, é esse daqui mais esse. Esse daqui é o dn. É o n para cá. Aqui vezes D. Então, quando eu fizer N escalar Y1 e N escalar Y2, dá zero. Então, O pelinha. Vou. E é que eu apago aqui. Bom, eu vou. Só escrever aqui. O pelinha escalar epsilon 1 é isso daqui escalar epsilon 1 é igual a esse mas é igual a esse daqui ó é igual a p0 pelinha escalar epsilon 1 e o pelinha escalar epsilon 2 é igual a p0 pelinha Escalar epsilon 2. Quer dizer, eu não preciso calcular o O aqui, fazer a diferença e tal, porque é, eu posso fazer esse produto escalar direto, porque essa parte daqui vai cancelar. Então eu, eu tenho é, quem é, é P0 P'. P0 P' é o... o T linha W. O W que eu apaguei era o, o P0P. Tá? Então, olha aqui. P0P linha é igual a T linha W 
que é esse cara daqui, né? é, vezes o... Bom, vou botar aqui. Vou apagar mais uma linha aqui. Né? Então, T linha é isso daqui, é igual a D é, sobre A x menos x zero mais b y menos y zero mais c z menos e zero é, é, vezes o x menos x zero y menos y zero z menos e zero Então, está aqui minha fórmula, né? É, posso apagar aqui e escrever U é igual ao produto escalar disso daqui pelo Y1. Então, ele é D vezes... É, é, Tá assim, D vezes x menos x zero y1 mais y menos y zero y2 mais z menos e zero y3 dividido por a x menos x zero mais b E o V é a mesma coisa, né? D x menos x zero y 2, 1 mais y menos y zero y 2, 2 mais z menos e zero y 2, 3 sobre A Pronto, se você me der o ponto XYZ, se ele não estiver aqui no, no plano cego, esse negócio aqui não dá zero, eu calculo o U e o V e boto lá na janela da sua aeronave o que, que você está vendo. Tem, claro, por exemplo, uma questão é, interessante, que é, às vezes você tem um ponto, você olhou aqui, é, viu um, um ponto P, aqui tem um ponto Q, e eles vão cair no mesmo lugar. É, então, saber quem está na frente e quem está atrás é, é importante. É, tá? Então, quem vai estar na frente, quem vai estar atrás, quem tiver, está tá atrás, quem tiver o maior produto escalar, ó, se eu fizer P0Q escalar N, vai dar maior que P0P escalar N. Então, o maior produto escalar por N, P0, então você pode guardar, além do, do ponto, você pode guardar é, a profundidade dele dada por esse tamanho, que é o produto escalar é, desse vetor pelo N que está aqui. Aí você sabe se o ponto está mais na frente ou mais atrás. Tá legal? E, repare, eu não estou fazendo nenhuma culinária de computação gráfica, porque, claro, computação gráfica tem que ter um software que faz as coisas direito, de repente você tem uma série de pequenos macetes que você pode botar, mas entender a geometria da coisa e como é, você pode, vamos dizer, criar o seu software. Claro que, numa, se você quer ter uma visão 3D, Tipicamente, né, você tem um, um, 
o ponto de vista do olho esquerdo, o ponto de vista do olho direito, e você vai é, é, misturar essas duas coisas. Então, é, os óculos de... É, aquele que... Não sei se ainda... Já tem tanto tempo que eu não vou no cinema, não sei se já mudou. Mas você bota os óculos lá na hora e tem alguma coisa, ou com a polarização da luz, ou com a cor, é, de maneira que aqueles óculos fazem com que, vamos dizer, sem óculos você vê que tem cada tem duas imagens, né? Então o, o olho esquerdo vai ver uma imagem que é do ponto de vista do olho esquerdo, o olho direito vai ver outra imagem que é o ponto de vista do olho direito e você no cérebro vai misturar isso. Claro que a tendência da tecnologia é aperfeiçoar isso, ter uma compreensão melhor de como é que é o seu olho e tal. Tem várias coisas, mas o, o, o básico, o ponto de partida é isso aqui. Ok? É, é, e é, é interessantíssimo, né? porque é, até umas poucas décadas atrás, o, vamos dizer, um um cara que faz arquitetura, ele tinha que fazer tudo isso na mão, desenhar essas vistas todas à mão e fazer essa vista em perspectiva à mão. Então, tem todo uma, uma, um conhecimento desenvolvido a partir daí da, da vista em perspectiva. E uma das coisas mais legais da, da perspectiva é o que a gente chama de ponto de fuga. Só comentar. Então, está é, é, claro aqui que o nosso objetivo não é obter essa fórmula e decorar essa fórmula, agora eu tenho a fórmula e tal, é, é entender como a gente chega na fórmula. Né? É, a, a ideia do ponto de fuga é, é o ponto de fuga de uma reta. Né? Na verdade, não é de uma reta, é de uma direção. Vamos ver por quê. Imagina assim, olha, que a gente está olhando para o quadro e tem uma reta que não é paralela ao quadro, então ela vai cortar o quadro lá. É, então, vou, vou, vou desenhar aqui assim, está aqui o quadro, está né? aqui o plano, plano alfa, está aqui o ponto P0, e aí a reta passa assim, né? então ela vai furar o quadro, Lá, naquele ponto aqui, nesse ponto aqui, ela vai é, furar o quadro. É, como, como é que eu vou olhar para essa reta? Eu vou, bom, se eu olhar esse, esse ponto daqui, eu vou ver ele lá, vou desenhar ele lá, 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 e tal. Ponto que fura, não sei o que e tal. Agora, observa o seguinte, quando eu for olhando para o infinito, quando esse ponto aqui da, da minha reta vai lá para o infinito, eu vou inclinando assim e no infinito eu vou ficar, vou olhar paralelamente. Então, o, o ponto lá no infinito, ele vai estar tá aqui. Ele não vai estar tá no ponto onde a reta furou o quadro. Ah, esse aqui, vamos chamar esse aqui de ponto... Aqui é a reta R, aqui é um ponto Q. Né? É, esse, esse ponto daqui é que é o, vamos dizer, o R infinito. Né? Que é o quê? É o, o ponto que a reta que passa por P0 e é paralela a R vai cortar o alfa. Se você pegar uma outra reta paralela, 
Aqui, uma S paralela a R. Uma R1 aqui. Paralela aqui. O R1 infinito vai ser o mesmo. E não importa, não importa, não é, isso aqui não é plano, né? Qualquer reta do espaço todo que seja paralela a essa, eu vou olhar para ela e lá no infinito ela vai morrer aqui. É. A diferença é que essa daqui vai furar o quadro em outro ponto. Quer dizer, a, a, a R aqui vai passar por esse ponto e vai no infinito vir para cá. Então, se eu tenho um ponto que ela furou o quadro, está aqui o quê? Está aqui o, o R infinito, a minha R... Eu vou ver a minha R chegando nesse ponto. Lá no, no infinito. Ah, é como se tivesse um, sei lá, um, um foguete, um meteoro caindo em linha reta. É, mas lá no infinito eu estou vendo ele caindo aqui assim. É, Outra coisa interessante é o seguinte, é que é, eu vejo, está aqui o plano alfa. Então, se eu for olhando para esses pontos aqui, ó, eles vão cada vez mais longe. Então, esses pontos que vão lá, na verdade, ó, isso aqui vai, lá no infinito vai ter esse ponto daqui que está no plano alfa zero. Mas depois que eu passo daqui, ó, eu começo a enxergar outros pontos que vão estar todos na mesma reta, porque se eu estou ligando o ponto P0 à reta R, eu tenho um plano. Então, a, a, a vista em perspectiva da reta R está na interseção do plano dado por P0 R e o plano alfa. Então, esses pontos aqui vão estar nessa mesma reta aqui. Quer dizer, eles vão estar aqui. Só que o que, que acontece? Quando o, o, eu estou aqui perto de alfa zero, eu olho e esse cara vai lá longe. E quando o, o, eu vou indo lá para o infinito, eu começo a olhar para cá, e eu vou chegar nesse mesmo ponto. Então, a minha reta, ela, vamos dizer, quando eu ando quando eu ando para o infinito, quando eu ando aqui para o infinito, ela vem por aqui. Quando eu olho aqui para o infinito, ela vem por aqui assim. Quer dizer, se eu andar aqui assim. E esses, esses dois infinitos, né, eles chegam aqui. E quem está lá no infinito é esse ponto aqui. Ó. Quer dizer, esse ponto daqui é o ponto que essa reta vai ter lá no infinito agora, olhando em perspectiva. O que é interessante, então, que é, você pode pensar assim, que só tem um ponto no infinito, que é esse aqui. Tá, os dois... As duas pontas da reta se encontram no infinito. É uma outra maneira de, de pensar. Quer dizer, você, o, o, os números reais nos fazem muito pensar. A reta real assim, tem o um mais infinito e o um menos infinito. Mas, olhando dessa maneira, você pensa uma reta e é como se ela fosse um enorme círculo. Ela vai lá no infinito e ela volta. E os pontos de fuga, bom, um, um dos, dos problemas da prova, que eu acho que é muito legal, muito importante fazer, né, é desenhar um cubo. Né? É, numa situação assim que você bota... Porque, é, deixa eu só comentar uma coisa, se você olhar assim, vamos dizer, na altura do meu olho, e eu desenhar, deixa eu tirar essa... Ah, 
Mas se eu olho na altura do meu olho tu, e pego as retas horizontais, quer dizer, pensando assim que o horizontal é o plano perpendicular, eu tenho uma... Eu tenho um eixo aqui, né? o meu ponto P0 não está não, não solto no espaço, ele é um olho, então tem o resto de mim, dando uma direção vertical. E aí você tem uma linha aqui, que é a linha do horizonte. Aliás, é, ontem eu estava pensando que eu tinha parado para me tocar disso, né? mas é isso, a linha do horizonte é o seguinte, se eu olhar para qualquer reta horizontal, né? é, se eu olhar para uma reta horizontal, ela vai morrer, vai cortar o quadro aqui, mas eu vou olhar para ela né? é, e vou ver a, a reta que passa pelo meu olho e é paralela a ela. Ora, a reta que passa pelo meu olho é paralela a uma reta horizontal, ela é uma reta horizontal passando pelo meu olho e vai dar um ponto de fuga aqui. Então, a linha do horizonte é a linha onde morrem as retas horizontais. Ou, na verdade, pensando assim, do ponto de vista dos, da, da língua, né? as retas horizontais são as que morrem na linha do horizonte, é que tem o seu ponto de fuga na linha do horizonte. Então, é, é muito importante isso é, no desenho de, de arquitetura, por quê? Porque você tem, é, tipicamente, você pensa a arquitetura na terra plana. Então, você tem a vertical, tem a horizontal. E as construções são, tem as verticais bem definidas. Então, de alguma maneira, quando você é, vai desenhar um, um cubo, um, um, uma coisa qualquer assim, né? você pode pensar assim, ó. se você tem retas paralelas, né? essa direção aqui, corresponde a retas paralelas, vão morrer numa certa, é, num certo ponto de fuga, num mesmo ponto de fuga. Se você tem... É, uma outra direção aqui, é, é, tem que entender melhor quando, o que, que isso significa se, eles, se os caras forem perpendiculares, porque em perspectiva você não, não tem por que preservar ângulos. Né? Mas você tem isso aqui. Se você desenhar verticais aqui, né? É, imagina assim, né? Quer dizer, se você é, desenhar verticais, por exemplo, você tem isso aqui, é, aqui você tem isso assim. Então você pode, é, é, agora aqui você tem essa vertical, essa vertical, mas que você não está vendo. Né? É, então, você pode olhar a vista tá, aqui, aqui as verticais são paralelas ao quadro. Então, se você apagar aqui, é... isso seria meio esquematicamente uma vista de um prédio, né? é, de um certo ponto de vista. Vou pagar aqui também assim para. É, e, e, e como essa linha e essa daqui são paralelas, e essa e essa também são paralelas, né, elas têm que morrer todas no mesmo ponto. É, então, o que eu, um dos, dos problemas do teste é desenhar um cubo. Só que eu dou o cubo em coordenadas, dou o ponto de vista em coordenadas, dou os dados do problema em coordenadas, o plano e tal, você tem que basicamente fazer essa, essa fórmula aqui. 
ou melhor, né, programar isso, ou alternativamente, pegar um software que faça isso e fazer o desenho. É, então, eu, eu até brinquei um pouco assim, dizendo que... É, vocês sabem que o, as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia tem uma das... Vamos dizer, um, um dos conhecimentos, um dos tópicos, é a expressão gráfica. Expressão gráfica, historicamente, seria desenhar à mão né, peças ou prédios ou coisas assim, fazer esse tipo de coisa à mão. Hoje, expressão gráfica é feita no computador. Então, expressão gráfica, você tem que saber computação, geometria analítica e essa noção mínima de perspectiva que eu, eu digo para vocês é, é considerado tão complicado que eu... Na, na, acho que na, nas escolas de engenharia, hoje, a matéria de expressão gráfica nem fala em perspectiva cônica, fala em umas outras coisas assim. É. Então, é, mas, como eu falei no começo da aula, é mais do que isso, porque a chance de que você venha a trabalhar na indústria da realidade virtual, ou da realidade aumentada, ou da das diversas variantes do nome, né, é, é muito grande. E isso é um conhecimento mínimo, básico, lá no meio da história. É, eu queria comentar duas coisas. Eu nem sei que horas são. Deixa eu ver que horas são. Ih, tem muito tempo ainda. Duas coisas é, interessantes. Uma delas é a seguinte. É... Imagina que você está fazendo o videogame da nave espacial. Então você tem aqui o R3. E, digamos assim, você tem aqui a origem e o seu ponto P0 vai estar aqui e você vai olhar para cá e você quer dar sempre, né? é, vamos dizer, o, digamos que você adote o seu N assim, né? N é, é igual a 1 sobre a norma de P0O, P0O. Na verdade, você pega as coordenadas de P0, calcula essa norma, faz menos P0, que é o P0, é menos o P0, e tem o N. Tá? Então, N, N é igual a 1 sobre x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais e0 ao quadrado, raiz quadrada disso daqui, é, menos x0, menos y0, menos e0. Então, você deu o N para cá. É, e agora, então você fixou assim, ó, eu vou caminhar pelo espaço, olhando para esse cara aqui. É, e eu tenho que dar agora o Y1 aqui. Imagina que você está construindo o seu videogame, e você quer fazer o seguinte, ó, dar o y1 como uma função de x0, y0, z0. Quer dizer, quando o seu piloto passar, quando o olho do seu piloto estiver no ponto x0, y0, z0, você calcula esse, esse y1 e pronto. Né? É, e ele tem que ser, y1 tem que ser ortogonal a n. Tá legal? Seria uma coisa legal você montar o seu game, isso assim, então é um problema fácil você deve resolver. É... E aí você vai resolver e dá pau. Porque é, enquanto você está, por exemplo, um critério seria dizer, eu vou pegar sempre o Y1 é, horizontal. Quer dizer, eu olho lá para o 
para o chão, boto o meu, meu braço direito na horizontal, de maneira que vai ficar perpendicular ao N, é possível, porque eu tenho todo um plano para escolher. Só que quando você chega aqui em cima, tem infinitas horizontais. Mas, bom, isso foi um critério possível, deve ter outro. Então. Mas eu digo que é impossível. É, vamos dizer, não existe... Não existe a função y1. É, vamos ser mais, mais claros assim, né? Esse n, ó, ele vive em S2. S2 é a esfera em R3. Quer dizer, é igual ao conjunto x, y, z pertencentes a R3, tais que x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Então, na verdade, eu quero, né, é, eu quero uma n, eu quero uma y, que cada vez, na verdade, não importa quem é o x0, y0, z0, né, importa quem é o n. Né, porque... Se o P0 está aqui ou está aqui, é o mesmo N e o Y1 vai ser o mesmo, né? porque o, ele tem que ser perpendicular ao N. Então, a questão é, é achar uma função Y de S2 em S2. O S2 não é importante, né? Mas porque você poderia pegar um vetor... É, qualquer, né? é, mas você sempre pode, ele tem que ser não nulo, então você pode normalizar, dizer, ele vai ter que ter norma 1, né? norma de y1 igual a 1, então S2. É, contínua, né? minimamente, de maneira que não vai de repente você né, tá Mudou um pouquinho aqui, o Epson de repente saltou. Né? Contínua com Epson de N é, escalar N, ou dizer isso, Epson N, Epson de N ortogonal a N para todo N pertencente a S2. Ou seja, eu estou dizendo, eu quero, tenho a esfera. Em cada ponto da esfera, eu quero um vetor tangente à esfera, né? porque é perpendicular ao N. Então, o meu problema é esse. Eu tenho aqui a esfera, está aqui o N, e está aqui o Epsilon de N, tangente à esfera. E, é, infelizmente, eu vou dizer, é, teorema dito da bola cabeluda é tal epsilon, tal função Não existe. Tá? Ou seja, é, se você inocentemente está lá fazendo seu videogame e está pensando dessa maneira, é, não perca seu tempo é, tentando achar esse negócio, porque não vai dar certo. Né? É, isso é uma coisa que você pode, vamos dizer, o seu amigo programador pode estar com esse problema e você dizer para ele. É, na verdade, por que porque bola cabeluda? Né? A ideia é que quando você bota o cara tangente assim, você penteou, né? você tem uma esfera com... Em cada ponto você pode ter um vetor aqui unitário assim, você quer botar todos eles deitadinhos, né? É, e de maneira que fique tudo tangente. Então, você pentear a esfera. 
É, na verdade, ele é um caso particular do, do... A versão geral dele é o seguinte, né? Teorema... Você faz o seguinte, em Rn mais 1, chama de Sn é igual ao conjunto dos x pertencentes a Rn mais 1, tais que x escalar x é igual a 1. Então é a esfera unidimensional, a esfera n-dimensional em Rn mais 1. É, então é, não existe, quer dizer, se, aí que é interessante, olha, se n é par, não existe é, epsilon de Sn em Sn contínua com S de U uh, escalar U igual a zero para todo U de Sn. É, por que, que o, o par é, é que é o problema? É, porque quando n é par, o n mais 1 é ímpar. Então, por exemplo, é, se você tiver em R2, aí você vai ter S1. O que é S1? É o círculo unitário. Obviamente, né, você pega esse cara aqui, você faz assim, 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 e funciona perfeitamente. É, então, e na verdade dá para ver que em qualquer, qualquer Rn mais 1 com n mais 1 par vai funcionar, né? Porque a gente sabe, né? R2, você pega o xy e define o xy ortogonal como menos yx, menos yx, né? então xy ortogonal escalar xy é igual a zero e a norma do xy ortogonal é igual a norma do xy. Então você pegar o cara xy unitário, você tem um ortogonal para ele que é definido continuamente. E você pode fazer isso também em R2n, né? Quer dizer, se você pegar aqui x1, y1, x2, y2, etc. xn, yn ortogonal, você define como menos y1x1, menos y2x2, etc. Menos yn,xn. E claramente os dois têm o mesmo tamanho e são ortogonais. Quando o. Né, aqui, vamos dizer, R2n. Né, Para ter uma esfera de dimensão par, você precisa estar em R2n mais 1, e aí sobra uma coordenada. Então essa solução não funciona, o que não quer dizer que não pudesse haver outra. Mas não pode haver outra. Basicamente, a, a história é a seguinte. Né? É, repara, repara o seguinte, que... É, se você pegar a função, a matriz identidade, que é a matriz que tem 1 na diagonal, e zero aqui, o det de i é igual a 1. E o det de menos i depende, né? Porque você vai ter menos 1 aqui. Se n for par, é 1. Se n for ímpar, é menos 1. Então isso aqui vai ser menos 1 elevado a n. E o que acontece quando você consegue fazer esse 
Quer dizer, se você conseguir pentear a esfera, eu não vou fazer os detalhes, vou dar uma explicação vaga, mas é o seguinte, imagina que você está aqui num ponto U, aí você tem o vetor tangente, e cada ponto tem um vetor tangente, unitário. Então você pode pegar esse, esse campo de velocidades, pensa assim, os vetores tangentes como velocidades, e caminhar na direção desse campo de velocidades, é, de certa maneira, né, é, até você vir parar aqui assim, no menos U. É, e quando você faz isso, você troca cada vetor U pelo menos U. Tem um outro V aqui, ele vem parar aqui no menos V. E aí, quando essa dimensão aqui é par, que o seu espaço é de dimensão ímpar, isso significa que você virou a esfera pelo avesso. Quer dizer, é, se você faz isso em R2, você simplesmente roda e a esfera, você não precisa virar a esfera pelo avesso para mandar cada um no menos ele. Mas quando a... a a dimensão da sua esfera é par, o seu espaço é de dimensão ímpar, quando você vira, leva cada U no menos U, você vira pelo avesso. E quando você vira pelo avesso, é, é, e você vê isso por causa do, do sinal determinante, significa que é uma coisa que você não pode, você não pode virar uma coisa pelo avesso, pelo assim, R3, sem romper de alguma maneira. Mas esse virar pelo avesso é feito suavemente, homotopicamente. Então essa é uma, é uma explicação é, meio vaga, mas, é, vamos dizer, com os conhecimentos do curso de cálculo 3 já dá para demonstrar esse, esse teorema da esfera cabeluda. Tá? Então é uma digressão interessante aqui sobre o, a nave espacial, o videogame. É, eu queria aproveitar também a digressão, falar um, minimamente da, do, do plano projetivo. falar um, um quase nada, né? que são, vamos dizer assim, pagar aqui os videogames, já saímos dos videogames. É... E a compartificação do espaço, vamos entender isso assim, ó. Você anda pelo espaço, mas você tem como meio que sair pelo infinito. Você vai para o infinito e lá parece que não tem nada. Então, a, a ideia é colocar pontos no infinito. Né? Quer dizer, colocar no sentido de criar Acho que no plano é mais simples de, de pensar. Pensa assim a origem, o plano. Aí você anda para o infinito. Então, é, a maneira, acho que mais simplesinha, é você pensar assim, né? Você anda para o infinito e lá no infinito aqui tem um ponto, aqui tem outro. Anda aqui para o infinito, aqui tem um ponto, aqui tem outro. Então, é meio que pensar que lá no infinito tem, uma, tem um enorme círculo. Então aqui, é como se você dissesse, eu vou andando para o infinito aqui, eu vou chegar lá no infinito, num ponto assim, se eu andar para cá, 
Então aqui tem o R, seria o R infinito. E aqui o R menos infinito. Se você pegar outra reta S, aqui teria o S infinito, S menos infinito. É... Embora, claro, tem um problema já, né? Se você for andando, olhando o infinito, sendo de cá e tal, tem hora que você chega no, no infinito de um, ele está no menos infinito do outro. Mas... Tudo bem, você, é só você não hierarquizar, você diz que tem os pontos do infinito que são esse e esse. Bom, é, mas já é um probleminha. Essa é uma ideia. Isso mais ou menos é, é, é uma ideia que dá o, o, o que a gente chama de plano de Poincaré. O plano de Poincaré é mais ou menos isso, só que, vamos dizer, você é, tem uma geometria mais bem definida aqui, então você tem retas. É, é, o plano de Poincaré, é, você tem, vamos dizer, retas, você tem uma reta e pode ter infinitas, é, por um ponto podem passar infinitas paralelas a um ponto. Quer dizer, você tem um ponto, você tem um, vamos dizer, um, um ponto e uma reta, tem outro ponto aqui, aí você pode ter infinitas paralelas passando por esse ponto, que são retas que não passam por essa reta. Tá? Quer dizer, explicando melhor, Quer dizer, você tem uma reta aqui, tem um ponto fora dela, só tem uma reta que passa por esse ponto e é paralela a essa. No plano de Poincaré você pode ter infinitas retas, que passa aqui, que são paralelas a essa, porque as retas não são mais retas, vamos dizer uma coisa assim. Como, é, se você pensar na esfera, né, que é o, o uma outra compactificação, uma outra maneira que a gente pensou, foi essa, né? a gente olhou para o plano, botou uma esfera aqui, pegou o polo norte e projetou cada ponto P do plano, num pelinho aqui. E aí ele transformou cada ponto da, do plano num ponto da esfera, exceto o polo norte. O polo norte, todos os pontos do infinito vêm parar no polo norte. Então aqui é a projeção Estereográfica. E, tá, então agora, se você tem uma reta, ela tem um único ponto no infinito e todas as retas têm o mesmo ponto no infinito. Quer dizer, as retas do plano vão ser os círculos passando pelo Polo Norte. Né? Cada vez que você pegar uma reta aqui, né, é, você vai fazer o plano que liga essa reta ao polo norte, ele vai interceptar essa esfera num certo círculo aqui, que passa aqui pelo polo norte. Então todas as retas passam a se interceptar no único ponto no infinito, que é o polo norte. A gente já viu até como é, isso se relaciona com vamos dizer, os, os polos de um quociente de polinômios, quer dizer, os pontos em que o denominador se anula. E aí coisa vai para o infinito. É. Ah, então aqui também, aqui também surgem é, outras retas, né? Porque se você pensar a geometria da esfera, né, é, é, na verdade na, na, na esfera é, a, 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 o menor caminho entre dois pontos você tem que andar sobre um círculo máximo. Então, de certa forma, na geometria da esfera, esses caras aqui, esses círculos aqui, não seriam é, retas. Né? As retas, andar em linha reta é andar sempre para o mais longe que der. Então, é andar sobre um círculo máximo. Tá? E aí, na, na, na esfera, se você pegar um, uma reta, é um círculo máximo. Tá? Se você pegar um ponto fora dela... É, qualquer círculo máximo que você pegar vai interceptar, porque ele não pode, é, o círculo máximo tem que ter, 
um plano passando pelo centro da esfera. Então, se você passar um círculo máximo por aqui, ele vai interceptar esse outro círculo máximo em dois pontos. Então, aqui você tem uma, um tipo de geometria em que é, não existem retas paralelas. Assim, duas retas sempre se interceptam. Ou mesmo se você transferisse a geometria para cá de alguma maneira também, se as retas fossem os círculos passando pelo Polo Norte, então elas também se interceptariam. É, mas tem essa... A, 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 a vista em perspectiva... nos coloca uma, uma questão que é justamente essa de pensar que uma reta só tem um ponto no infinito. É como se você dissesse assim, no plano seria assim. Ó. Você pega esse, esse círculo aqui e diz, tudo bem, mas essa reta aqui, esse ponto aqui e esse aqui são o mesmo. Então, onde aqui você tem o, o R menos infinito e o R infinito, e você diz, não, mas R infinito é igual a R menos infinito. Então você vai lá e cola os dois. Aí você vem e cola esse com esse também. Cola esse com esse também. E aí quando você chega aqui, esse aqui também cola com esse, embora esse aqui, vamos dizer, é o problema que eu falei assim, esse, é como se esse fosse o o mais infinito e esse de cá o menos infinito, mas eles estão colando. Mas, é, 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 do ponto de vista do, do que acontece aqui, vira um, um círculo, basicamente. Você emendou esse ponto nesse, é, esse nesse e tal, você tem um círculo. Mas o, o seu plano agora, ele ficou meio estranho, né? É, é, quer dizer, você está colando é, primeiro você cola, você cola coisas que aqui estão distantes agora elas vão ficar próximas né? é, e quando você você é, vamos dizer, você está andando aqui para longe para longe desse, chegando aqui de repente você chega de volta nele mas é, 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 se você tentar Imaginar esse plano projetivo ele é bem mais esquisito né, do que a, 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 a o plano de Poincaré basicamente é um disco né, o, a, a projeção estereográfica nos dá uma esfera mas isso agora é é, uma, é um, um, um ser novo. Né? É, tá? Ele geralmente é, é representado assim, por uma reta, por um, um P cortado e um, um número aqui que é o número de dimensões. Ele pode estar aqui embaixo, pode estar aqui em cima. É, e é, ele tem umas coisas é, é, meio... É, engraçadas, assim, a geometria dele. Uma, uma das coisas interessantes... Bom, um, uma, uma outra maneira de ver o plano projetivo é você pensar assim, ó, em vez de você só ligar cada ponto dele mesmo, não, não é tão evidente que seja a mesma coisa, mas imagina o seguinte, é, se você pensar no espaço só a esfera, esquece que está dentro, só tem a esfera, você também pode fazer isso, você liga né? cada ponto U no menos U, o V no menos V, quer dizer, você faz U é, igual ao menos U, V menos V, cola a esfera toda assim, só tem a esfera, não, tem, não é a bola, né? e você obtém a mesma coisa que isso aqui. Esse, tem, é, é, esse é mais legal, porque aqui você vê uma certa simetria, uma certa coisa assim. É, 
uma das coisas interessantes que... Por exemplo, você pode, você pode pensar aqui assim, ó, pensa aqui um... um círculo máximo aqui. Então, você está emendando esse ponto nesse e tal, o outro no outro e tal. Então, por exemplo, se você desenhar aqui uma, um, uma curva que sai daqui, né? sai daqui assim por, por trás, vem aqui e chega nesse ponto. Tá? Então, aqui você tem o ponto P e o ponto menos P. Isso não é uma curva fechada, mas quando você transforma esse plano, no, essa, essa esfera no plano projetivo, quer dizer, você identifica esse ponto com esse, então agora esse e esse são o mesmo ponto, essa curva passou a ser fechada. E é, é interessante que se você percorre essa curva uma vez só, você não tem como, vamos dizer, é, é, fazer uma coisa assim, ó, vamos dizer, às vezes você, se você tem uma curva fechada no plano, você sempre pode encolher ela até ela virar um ponto. Na esfera, a mesma coisa, né? você tem, uma, tem aqui uma esfera, você tem uma curva fechada na esfera, você vai encolhendo ela até ela virar. Um ponto. Se você tiver um toro, é, já não é... O toro é um pneu. Né? Se você pensar só a superfície, se você botar um, um, um círculo assim, ó, aqui, envolve um, um anel aqui assim, não tem como você agora andar com ele até ele virar um ponto. E, e, e não muda isso, né? Se você disser, não, mas eu posso pegar essa curva em vez de dar uma volta só, eu posso dar duas voltas. Não, não adianta, não vai ser. Mesma coisa que você dá duas voltas. Aqui é interessante, porque se você faz uma curva que começa aqui e termina aqui, é, você, você não consegue também não é simples demonstrar isso assim rapidinho, mas você não, pelo menos no momento eu não tenho nenhuma ideia assim simples, é, você não consegue, uma vez que você identificou esses dois pontos, dentro do, do plano projetivo, você não consegue pegar essa curva e fazer ela encolher até virar um ponto. Mas imagina que, como eu estou dizendo aqui, você, aqui você... Vamos dizer, você andou aqui, deu uma volta, aí você deu outra volta, não adiantou nada, só ficou pior. Tem dois, dois caras e você pode puxar um para o lado, outro para o outro, não tem como sair. Mas aqui não. Quer dizer, se você for aqui, emendar aqui, voltar e der mais uma volta, dá para ver que dá para tirar. Quer dizer, é assim, você está no... No plano projetivo, você foi lá no infinito e voltou, deu um laço. Aí se você for de novo e voltar, agora você tem o. Você deu duas voltas, você consegue sair e transformar em um ponto. Isso dá para ver, ó, porque se você for aqui e voltar aqui, é, esses pontos aqui, ó, esse aqui tem um. Você pode refazer refaz, a cada ponto aqui pegar o seu antípoda, né? e aí ó, você andar daqui até aqui é o mesmo que você andar, pegando os antípodas, andar daqui até aqui. Então você pode pensar assim, ó, eu dei uma volta assim, outra volta assim. Isso no, no plano projetivo vai corresponder às duas voltas, só que agora na esfera você está com um círculo, com uma curva fechada na esfera. E aí você pode, dentro da esfera, né, você tem uma curva fechada, você pode fazer ela encolher até virar um ponto. E na hora que você vai encolhendo, você olha o, o correspondente no, no plano projetivo e isso vira um ponto também. Então, tem um... um quer dizer, tem já assim a, a, o entendimento das 
das possíveis coisas... Porque aqui o, 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 o plano projetivo, que ele tem também de mais interessante, é que você não... Não tem muito como fazer um modelo para ele que você enxergue em R3, não tem. Né? Você, você, o, o plano de Poincaré, você desenha, assim, você tem uma noção, a, a esfera e tal, mas esse aqui não. É, 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 mas é uma figura bidimensional. Então, pensar... Mas você consegue construir esse cara lá em, em R5, tá? fazer um bom desenho dele. Então você pode pensar objetos bidimensionais é, que não são tão simples assim. Entender como é que eles funcionam é, já é meio complicado. Agora você pode pensar o seguinte, eu posso também, assim como eu tenho é, superfícies, eu tenho sólidos. Então, eu posso ter coisas tridimensionais em R4, em R5, em Rn, e entender essas coisas é, pode ser um, um desafio interessante. É, e eu estou falando nisso porque um dos desafios que a gente tem nesse momento é o seguinte, quando você está trabalhando com ciência de dados, você está trabalhando num Rn com N muito grande. Então, em Rn com um N muito grande, podem aparecer objetos, como esse aqui, que é simplesinho, muito mais complicados geometricamente, entender a, a, a geometria desses objetos, o que, quer dizer, ter uma, uma, uma visão geométrica em Rn está longe de ser algo que a gente tem satisfatoriamente. É, e... De certa forma, é, a gente pode se espelhar no que já existe feito, que é para pensar os objetos tridimensionais de maneira geral. E pensar os objetos tridimensionais a partir dos objetos bidimensionais. Então, é um, é, eu tenho um, um amigo, foi, foi aluno aqui da, da UFRJ, meu meu velho amigo André Salles de Carvalho, é professor da USP, ele junto com um colega, escreveu recentemente um livro que é justamente para estudar objetos tridimensionais a partir da, da bidimensionalidade. É, então, vamos dizer assim, o, o, o plano projetivo é um exemplo de algo que começa a, a escapar um pouco a nossa percepção mais elementar e que surge... É, essa ideia do ponto de fuga e tal, da, 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 vai, olha, faz uma reta em perspectiva e descobre que, na verdade, ali os, os dois pontos do infinito são um só e para cada feixe de retas paralelas é um, um ponto lá no infinito, que para um feixe de retas é um, para outro feixe de retas é outro, então você tem infinitos pontos lá no infinito e... Olhando assim, no fundo é isso, né? porque essa direção aqui, ó, tem esse ponto no infinito, esse no menos infinito, e eles são um só. Então deixo esse, esse desafio no ar né, de olhar para a geometria de objetos de dimensões mais altas. Tá, mas, então, hoje acho que já já avançamos bastante. Né? É... Vocês têm perguntas? Então, vamos ficar por aqui hoje. Oi? Sim, claro. É, tem... Sim, sim, é, é, vamos dizer, uma coisa básica assim, para a relatividade, é, que aliás é interessante porque de certa forma os matemáticos precederam os físicos nessa questão, né? é, é justamente é pensar o espaço, que a gente está num espaço tridimensional, 
e que a gente está acostumado a pensar ele do ponto de vista da geometria euclidiana. Quer dizer, o, o espaço em que a gente vive é um imenso R3. Né? É, mas justamente você pode se perguntar isso. Quando você começa a pensar né, que existem é, outros possíveis objetos de dimensão 3, como é claro, né, se você pensasse assim, se, se você fosse bidimensional, então você pensa que você está vivendo num plano. Você pode pensar, pô, mas de repente eu estou num plano, mas eu posso estar numa enorme esfera, eu posso estar num toro, eu posso estar em qualquer coisa bidimensional. Então a mesma coisa a gente, né, porque assim como a gente constrói facilmente superfícies bidimensionais em R3, se você for para R4, R5, Rn, então você pode construir objetos tridimensionais que não são R3. Então você, de repente, se colocar essa questão, e peraí, será que o, que o espaço em que a gente vive realmente é é, é, um, um enorme R3, e aí a, a, vamos dizer, a, as respostas que a física começou a encontrar foram que não, não, não é, não é, é quer dizer, não, formalizando as coisas de uma certa maneira, você diz, não, não é assim. Mas essa questão de pensar superfícies, a, a geometria de uma maneira, é, inclusive, porque quando a gente está aqui, assim, a gente pode pensar, não, tem objetos tridimensionais em R4, mas em princípio a gente não pode pensar que o nosso espaço, porque até pode, mas em princípio o nosso espaço é o espaço, não tem outro espaço, esse aí, sei lá. É, mas então conceber os objetos geométricos como coisas em si, que são, hoje a gente chama esses objetos geométricos de variedades, e que podem ter dimensões, variedade de dimensão 1, 2, 3, quer dizer, variedade de dimensão 1 é uma curva, variedade de dimensão 2 é a superfície. E as variedades de dimensão 3 seriam os possíveis espaços. Então essa questão já aparece no Riemann, no, no Gauss, um pouco no Riemann, é, na metade do século XIX. Então já tem uma, uma matemática meio pensada para isso e, o, o, e bom, mas não só esses pensar, depois outros também. Então, o, o, o Einstein, quando chega, ele já tem um, uma matemática pensando isso. Uma maneira de pensar, o, 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 é, pensar que o espaço não, não seria um enorme R3 é meio que pensar assim, né? quando você tem uma esfera ou um toro e tal, você tem... É, é, ele é curvo, né? E ele é curvo, o que significa que as, as geodésicas, quer dizer, se você quer, a geodésica é o menor caminho entre dois pontos. Então, nós estamos o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Mas se você estiver numa superfície, você, ó, você não pode sair dessa superfície, então você tem que caminhar só sobre a superfície, aí o menor caminho entre dois pontos vai ser a menor curva que você conseguir, isso é uma geodésica. É, então, o... o o, 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 a ideia é que o nosso espaço pode ser uma coisa assim e é, pensando assim que a luz faria, caminharia em linha reta, né? é, se a, a, a linha reta da luz não for realmente reta, quer dizer, se de alguma maneira ela desviar, quer dizer, como se vamos dizer, se a luz vai andar em linha reta, mas ela tem que andar sobre a esfera, ela vai pegar um círculo máximo. E, de alguma maneira, você tem como perceber que esse círculo máximo não é aquilo que você imagina que deveria ser uma reta. Então, uma das, da, da, das ideias é pensar que a massa dos corpos seria algo é, que modifica é, essa geometria do espaço. Então, a luz desviar, de alguma maneira, né, é, é algo que... É, poderia indicar né, uma possível curvatura do espaço. Então, os experimentos acabam é, indicando que nosso espaço, realmente com uma, com uma interpretação assim, 
não é euclidiano. Então, a, a... Por isso, é, vou fazer uma propaganda, estudem física, porque é, é, para você pensar matemática, você precisa de modelos na sua cabeça. E quando a, a matemática começa, quando é, é, é só o, né, partículas se movendo, todo mundo jogou pedrinha dentro d'água e tal, é, é relativamente simples. Mas é, a matemática começa a encontrar coisas sofisticadas e aí você vai encontrar eventualmente modelos na física, questões que a física coloca é, e que por existirem modelos você consegue ter ideias, né? porque as ideias não caem do céu, você olha e diz, não, peraí, mas aqui tem um, um negócio se movendo, um campo elétrico, não sei o que e tal, e aí se você não, não tem é, nenhum conhecimento de física, você provavelmente vai ficar meio cego, eu, eu costumo dizer que é fazer matemática é, sem, pelo menos essa matemática do contínuo, claro que agora nós estamos avançando Vou fechar esse comentário depois, mas precisa assim, pensar, você fazer matemática sem física é meio como tentar entrar no mar sem saber nadar. Você vai, vai, tem hora que não vai dar pé e aí você, ou você <risos> aprende a nadar ou você não consegue mais. Tá? É, claro que agora a gente está num momento também de desenvolver é, matemática ligada a coisas que não são físicas, né? todos esses modelos de, de dados, de ciências de dados e tal, que podem se inspirar da física também em algumas questões, mas tem muita matemática discreta, muita coisa ligada à biologia, às ciências humanas e tal, que talvez é, você precise desenvolver outras formas de pensamento. Mas se essas ideias assim, te, te fascinam, é, tem uma uma física legal por trás, quer dizer, eu acho que minimamente saber um pouco de mecânica, um pouco de eletromagnetismo é básico. Até mesmo meus colegas da física dizem que para você entender relatividade, é, o importante é fazer um bom curso de eletromagnetismo, entender bem eletromagnetismo, que de lá que vem as ideias para a relatividade. Então também fica esse comentário. <risos>